بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما رب زدني علما رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين قال الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين شمانة در شكسرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مؤمن الجبن برغرامي انترر انتصطل تكي دهن باد بم مبارك باد شبائي كي جابن كرشي دعا كرشي الله تعالى رشمي پي الله تعالى جنو اي مؤمن الجبن برغرام كي جي برغرام تي اشو لئو كنتو اپنا دير پريو برغرام جي برغرام تي كي اپنا را كريتوك گوتا پاشي عبد دو كوري راكي چهن اي بم شروع تكي اپنا را نجي دير بحالو بشا محبت شمپر کو ای پروگرامیر شاید امون ببی اپنا را ریکے چھولے چھن جے امار مونے ہوئے ہجاروں منوشی ریدوی رسپوند نئی پروگرام الحمدللہ پوری نوتو ہوئے آچھے الحمدللہ علا ذالق اللہ تعالی شکریہ ادائر باشا مدر کا چھنے اللہ تعالی جنو ای پروگرام کے قبول منظور کرنے ای اکٹا پروگرام جنو مدر جنو نجات روسیل شبست ہوئے جائے एवं अमरा परोकाले जन्नते जनों एकोत्रित होते पारे जब भी प्रोग्रामेर मध्य में अमरा शुभाय एकोत्रित रहे ची अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा लक अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र ए मोमिनर जीवन प्रोग्राम में अपना दर सुंदर सुंदर प्रश्नों ने वाहोय तक के अपना रा कॉल करे तक के जीवन को निश्चित विभिन्न विषय अशुंको गणितो स्त्रुता दर्शक शराब बिश्चे एक एक टप प्रश्नों सुनचेन एर उत्तर सुनचेन एर दरन शबायु बुकरी तो होते पार्चेन अल्लाह ताला जनो इधरा भाई को तके अक्कुन नो रखेन एमुंग अल्लाह ताला जनो कबूल मंजूर करेन अल्लाहुम्मा आमीन शमानी तो दर्शक स्त्रुता अपने देर कॉलेज दिके जवार आगे اللہ تعالیٰ پا بیتر قرآن شریف ارمد دے بولے چین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مدر مدہ تکنو پروشر پیتانون اے بون تینی ہولین اللہ رپکو تکی پریریتو رسول اے بون خاتم النبیین شرب و شیش نبی شکول نبی گنر شیش بکتیت تو ہولین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرب و شش نبی ایر پورے کونو دھرنیر نبیر استد تو نتون کنو نبی آش بننا نتون کنو شریعت آش بننا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرب و شش نبی اے بان تینی جے شریعت نیئے شچین دین اسلام نیئے شچین اٹھائی قیامت پر جنتو اللہ رکا چھو مونو نیتو اللہ تعالیٰ ایٹھے کے دھار جو کرے رہے کے چین مانونی تو کرے چین سبحان اللہ شمانی تو در شکس روتا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شرب و شیش نبی ایٹھا قرآن سنہ درا شو پرمانی تو ای امتر شرب و بادی شمتو اکھ مطر بیتی دے پروتشتی تو ایمون عقیدہ ای عقیدہ رو پر جو دی کارو پرو بھی شاش نہ تکے شمن تم شند ہوتا کہ تاہلے ای مسلم امہر اکھمتر بیتی تے ایمون منوش 
ইসলামের গণ্ডির বাইরে চলে যায় সে আর মুসলমান থাকতে পারে না মুমিন থাকতে পারে না সে অটোমেটিকলি কাফিরার পর্যায়ে সে নিজেকে নিয়ে যায় নিজেকেই সে নিয়ে যায় হজরত হাকিম উল উম্মদ মাওনা আশরাফ আলী থানুই রহমতুল্লাহ আলহি একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে ওলামা কাফের বানাতে নেই বাতাতে হ্যাঁ অনেকে বলে আলমরা তো শুধু কাফের বানানোই জানে সবাইকে কাফের বলে যেন নরদুল্লাহ মিনজ আলী কেমন কাজ তো ঠিক নয় কিন্তু হজরত হাকিম উল উম্মদ মাওনা আশরাফ আলী থানুই রহমতুল্লাহ আলহি বলছেন যে ওলামায় কারাম কাফের বানান না বলেন বানান না বলেন যে নিজেই গণ্ডির বাইরে চলে গেছে শুধু তাকে তার আয়নাটা দেখানো হয় তাকে শুধু মেরার দেখানো হয় যে তুমি নিজেই তোমার গণ্ডির বাইরে চলে গেছো আমি বলে তোমাকে ইসলামের গণ্ডির বাইরে নিয়ে যাচ্ছি না তো অনেক মানুষ রামায়ক রাম যখন আয়না দেখান মেরার দেখান খারাপ পেয়ে যান অনেকে যে আমার 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 চিত্র কেন তুলে ধরা হলো আমার বাস্তব অবস্থা কেন তুলে ধরা হলো তো দিনে ইসলামের যে দাবি সে দাবি পূরণে ওলামায় কারাম তাদের কাজ করেই যাবে তো খতম নবুয়তের আকিদা আল্লাহর নবী যে সর্বশেষ নবী খাতমুন নবী ইন তারপরে আর কোনো নবী আসবেন না এই আকিদা আমাদের ইমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ যদি এই আকিদার উপর ন্যূনতম অবিশ্বাস থাকে সন্দেহ থাকে এমন মানুষ মুমিন হতে পারে না সে ইসলামের গণ্ডির বাইরে চলে যায় ইমানের গণ্ডির বহির্ভূত হয়ে যায় মা কানা পবি হজরত মুফতি মোহাম্মদ শফি সাহেব রহমতুল্লাহ আলী খতম নবুয়ত নামে কিতাব লিখেছেন বাংলাদেশের ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে কিতাবটির বাংলা অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে তিনি এই কিতাবের মধ্যে খতম নবুয়ত ফিল কোরআন কোরআনের মধ্যে খতম নবুয়তের যে আলোচনা করা হয়েছে সেটাও তিনি উল্লেখ করেছেন এবং পবিত্র কোরআন শরীফের একশো থেকেও বেশি আয়াত দ্বারা এই কথা প্রমাণ করেছেন বরং এক শতাধিক আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে হজরত মোহাম্মদ সাল্লু আলী ওসাল্লাম সর্বশেষ নবী তারপরে আর কোনো নবী আসবেন না এরপরে পবিত্র হাদিস দুই শতখানা থেকেও বেশি হাদিস রয়েছে দুই থেকেও বেশি হাদিস রয়েছে যে সমস্ত হাদিস দ্বারা আল্লাহর নবী সাল্লু আলী ওসাল্লাম সর্বশেষ নবী হওয়াটা সুপ্রমাণিত হয় মাত্র একখানা হাদিস অথবা একখানা আয়াত দ্বারাও যদি এটা প্রমাণিত হয়ে যেত তাহলে এখানে বলার কিছু ছিল না এ আকিদার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা আমাদের জন্য জরুরি কোরআন শরীফের যে কোনো একটা শব্দ দ্বারাও যদি এ আকিদা প্রমাণিত হয়ে যেত তবু এটা একটা ফার্জ এবং ইমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হতে বাধ্য কিন্তু দেখা যায় যে এ আকিদা শত শত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত শতাধিক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত উম্মতের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত সর্বসম্মত আকিদা হিসাবে প্রমাণিত আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের প্রতি ভালোবাসা এবং মহাব্বতের বহি প্রকাশ এই আকিদার মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে এই উম্মত এই আকিদার উপরই ঐক্যবদ্ধ হতে পারে উম্মাহর মধ্যে কত মাস আলাম সাহিল নিয়ে এখতেলাফ কিন্তু কোনো একটা পয়েন্টকে ইস্যুকে সামনে রেখে সবাইকে যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ করতে যাই তাহলে খতম নবুয়তের আকিদা হবে সবচেয়ে বড় আকিদা উম্মতের এখতেলাফ পর্যন্ত মিঠে যায় এই এই আকিদারকে ভিত্তি করে সে যাই হোক আমি আজকে আলোচনার এই উম্মতের উপরে উম্মতের মধ্যে আকিদাকে রাখতে হবে কত ভণ্ড নবীর আবির্ভাব ঘটেছে আল্লাহর নবী সাল্লু আলী সাল্লাম বলেছেন এখানে হাদিসের মধ্যে সৈয়কুনফি উম্মতি সালাসুন জালুন কাবুন কুল্লুহুম ইজাম আন্নাহু নবীয়ুন ও আনা খাতম নবীন লা নবী আবাদি আমার পরে অন্তত ত্রিশ জন এমন মহামিথ্যু এবং দাল মহাপ্রতারক মহাপ্রতারক মহামিথ্যু বের হবে যারা যাদের মধ্যে প্রত্যেকেই এই কথা দাবি করবে যে আমি একজন নবীন মিথ্যা নবুতের দাবিদার হবে অথচ আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম হলাম সর্বশেষ নবী আমার পরে আর কোনো নবুয়ত নেই আমার পরে আর নতুন কোনো নবুয়ত আসবে না এটা হলো উম্মতের সর্ববাদী সম্মত আকিদা আজকে কালিমার অর্থ যখন আপনারা বাচ্চাদেরকে বুঝাবেন তখন এই আকিদাও সন্নিবিষ্ট করা জরুরি কারণ 
উম্মতের ইমানকে হাইজেক করার জন্য কত ফিতনার কত ফিতনার নতুন নতুন প্রাদুর্ভাব করছে জন্ম হচ্ছে আমি আজকে দুটো বিষয় আলোচনা করতে চাই যে খতমে নবুয়তের একটা ইতিবাচক দিক রয়েছে নেতিবাচক দিক কি যে আকিদা আমাদেরকে সঠিক রাখতে হবে যে আল্লাহ নবীর পরে আর কোনো নবী আসবেন না এটা হলো খতমে নবুয়তের আকিদার একটা নেগেটিভ সাইড নেতিবাচক দিক তো নেতিবাচক দিক কি যে এই আকিদা সবকে রাখতে হবে যে আর কোনো নতুন নবীর আগমন ঘটবে না অন্য কোনো নবু নবু মিথ্যানবুতের দাবিদার যদি কেউ হয় সে কাফের হয়ে যাবে সে নন মুসলিম হয়ে যাবে সে ইসলামের গণ্ডির বাইরে চলে যাবে আর নেতিবাচক দিক এটাও যে মিথ্যা ধুম্রজাল সৃষ্টি করার জন্য ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করার জন্য ছায়া নবী ছোট নবী কত ধরনের কথাবার্তা এবং তাহরিফে মানবী মানে অর্থের দিক দিয়ে পরিবর্তন শরীয়তের মধ্যে কোরআনের মধ্যে নিয়ে আসা চেঞ্জিং নিয়ে আসা এই সমস্ত কাজ চলতে থাকবে তো কিন্তু খতমে নবুয়তের ইতিবাচক দিকটা আমাদের সামনে অনেকে অনেকে এটা নিয়ে চিন্তা করেন না খতমে নবুয়তের মুসবত এবং ইতিবাচক বা পজিটিভ সাইড কি সেটা নিয়ে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে এই খতমে নবুয়তের মাধ্যমে আমার উপর আপনার উপর এই দিনে ইসলামের প্রচার প্রসারের বিরাট বড় দায়িত্ব এসে বর্তায় যে এরপরে আর কোনো নবী আসবেন না কিন্তু দিন এবং ইসলামের প্রচার প্রসারের কাজ তো আর স্তব্ধ হবে না তো খতমে নবুয়তের সদাকায় সতমে খতমে নবুয়তের বরকতে আমাদের উপর নবীওয়ালা কাজ আমাদের উপর এসে বর্তায় নবীদের যে সমস্ত দায় দায়িত্ব যে সমস্ত কাজ সেই কাজগুলো ওলামায় কারামের উপর এসে বর্তায় এবং প্রত্যেক মুসলমানের উপর যার যার একটা পরিধি অনুযায়ী দিনের দাওয়াত এবং তবলিগের কাজ দিনের প্রচার এবং প্রসারের কাজ আমাদের উপর এসে পড়তায় আগেকার জমানায় এক নবীর পর আরেকজন এসেছেন আরেকজনের পর আরেকজন এসেছেন তো উম্মতের উপর ব্যাপকভাবে এই দায়িত্ব অর্পিত হয়নি উম্মতকে এর জন্য দিনে ইসলামের প্রচার প্রসার সংরক্ষণ এবং হেফাজতের জন্য কোনোভাবে দায়বদ্ধ করা হয়নি কিন্তু এখানে আমার আপনার সবার ওপর যার যার একটা পরিধি অনুযায়ী যার যার একটা এরিয়া অনুযায়ী গণ্ডি অনুযায়ী আমাদের প্রত্যেককে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং বিরাট বড় দায়িত্ব উম্মতের উপর এসে বর্তায় কিন্তু আজকে দুঃখজনক হলেও সত্য যে উম্মত হলো দা দাওয়াতের উম্মত সেই উম্মত আজকে দাওয়াত এবং তবলিগের কাজ বাদ দিয়ে ইসলামের প্রচার প্রসারের কাজ বাদ দিয়ে ব্যাপকভাবে দাওয়াতের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচনের মাধ্যমে সারা বিশ্বব্যাপী যে হাজারো ক্ষেত্র রয়েছে সেই ক্ষেত্রগুলোকে কাজে লাগানো এবং নতুন নতুন ক্ষেত্র দাওয়াত এবং তবলিগের ইসলামের প্রচার প্রসারের তৈরি করে ইয়াংস্টার্সদেরকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসা অমুসলিমদের জন্য আলাদাভাবে কাজ করা এবং সারা বিশ্বব্যাপী দাওয়াতের কাজ করি এক যুগে চালিয়ে যাওয়া ব্যাপকভাবে চালিয়ে যাওয়া এবং বিভিন্ন ভিন্ন মুখী লেখালেখির মাধ্যমে বক্তব্যের মাধ্যমে টিভির মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অসংখ্য ফেস টু ফেস ক্লাবের মাধ্যমে কতভাবে দিনের দাওয়াত এবং তবলিগের কাজ সর্বব্যাপী সর্বত্র এই উম্মতের দায়িত্ব ছিল ছড়িয়ে দেওয়ার আর এই কাজকে একযুগে করার যদি এই কাজ হয় তাহলে মানব জাতি সঠিক পথের দিশা পাবে হেদায়তের আলো পাবে এবং ভালো মন্দের মধ্যে তফাত করতে সক্ষম হবে কিন্তু এই উম্মত আজকে এই দায়িত্ব বাদ দিয়ে অন্যত্র চলে গেছে সবাই আমরা শুধু যার যার টাকা পয়সা জীবন আর অর্থ উপার্জন এরপর আয় উন্নতি আরাম আয়সের জীবন ক্যারিয়ার সুন্দর করা এইগুলো কাজে আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছি এবং দাওয়াত এবং তবলিঘের যে বিভিন্ন দিক রয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে প্রিন্টিং মিডিয়ার মাধ্যমে লেখালেখির মাধ্যমে এবং সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য আলাদা আলাদা আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষিত সমাজকে কিভাবে ইসলামের দিকে আনতে হবে অমুসলিম সমাজকে কিভাবে দিনের দাওয়াত দিতে হবে এই সবগুলোর আলাদা আলাদা দাবি রয়েছে এবং যুগের কিছু চাহিদা রয়েছে সেগুলোকে সামনে রেখে প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে ইউরোপে আফ্রিকায় আমেরিকায় 
এশিয়ার মিডিল ইস্টের সর্বত্র ব্যাপকভাবে সমগ্র মানব জাতির মধ্যে দিনে ইসলামের দাওয়াত এবং তবলির তথা প্রচার প্রসারের ব্যাপক কাজ যুগের চাহিদা পূরণের মাধ্যমে সম্পাদন করা বিরাট বড় একটা ময়দান এই ময়দান নিয়ে ব্যাপকভাবে চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে এবং এর নতুন দিগন্ত সামনে নিয়ে আসার প্রয়োজন রয়েছে আর এই দায়িত্ব পালনের জন্য আমাদেরকে এগিয়ে আসার প্রয়োজন রয়েছে আল্লাহ পাক যেন তফিক দান করেন আমি শুরুতে কিছু আলোচনা করে থাকি এরই অংশ হিসাবে কিছু বললাম তো আশা করি আমাদের কলার লাইনে রয়েছেন তাদের সঙ্গে আলাপ করে নিই আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ আচ্ছা কলটা হয়তো চলে গেছে তো অনেকেই হয়তো আলোচনা যখন শোনেন তখন মনে করেন যে আলোচনা দীর্ঘায়িত হচ্ছে আমরা পরে কল করব তো অনেক কল করার চলে যান তো আমি আশা করব যারা চলে গেছেন আপনারা আবারও ফেরত চলে আসেন আপনাদের কল এখন থেকে নেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ তালা তো আমার বলার উদ্দেশ্য হলো যে এই দাওয়াত এবং তবলিগের দিনের প্রচার এবং প্রসারের তালিম এবং তাল্লুমের স্টাডি সার্কুলের শিক্ষার প্রচার প্রসারের দাওয়াতের তবলিগের ইনভাইটেশন টু ইসলামের অসংখ্য গণিত দিকগুলোর মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এই যে টিভির মাধ্যমে মুমিনের জীবন প্রোগ্রাম করা হচ্ছে এই যে বিভিন্ন প্রোগ্রামগুলো একত্রে একযুগে করে যাওয়া হচ্ছে ওলামায় গ্রাম বিজ্ঞজন তাদের স্টাডি এবং মুতালার সার নির্যাস আপনাদের সামনে এসে পেশ করছেন এবং আপনারা এর সঙ্গে যোগদান করছেন আপনারা কল করে প্রশ্ন করে এই সমস্ত প্রোগ্রাম আর এই সমস্ত টিভি চ্যানেলের যে এত বড় ব্যবহার বহন করে এই পূর্ণাঙ্গ ইসলামিক চ্যানেল একরা টিভির মাধ্যমে একরা বাংলা টিভির মাধ্যমে যেভাবে দিনে ইসলামের খেদমত করা হচ্ছে আল্লাহ তালা এই কাজগুলোকে যেন কবুল মঞ্জুর করেন যেহেতু খতমে নবুয়তের ইতিবাচক দিক হলো এই সমস্ত কাজে আমরা মনোযোগ সহকারে যেন অংশগ্রহণ করি খুব গুরুত্ব দিয়ে আমরা যেন দিনের দাওয়াত এবং তবলিগের কাজ আমরা করি কারণ এটা হলো খতমে নবুয়তের আকিদার ইতিবাচক দিক এটা নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করেছি যে নেগেটিভ দিকও আছে নেতিবাচক দিক আছে যে আমরা আকিদা বিশুদ্ধ থাকতে হবে কোনো ভণ্ড নবীকে বিশ্বাস করা যাবে না এবং এ ধরনের কোনো ধুম্রঝাল এবং ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করলে সেটা থেকে উম্মতকে বাঁচাতে হবে নিজেকে রক্ষা করতে হবে নিজের সন্তানদেরকে রক্ষা করতে হবে তো কিন্তু আরেকটা পজিটিভ সাইড হলো দিনের প্রচার এবং প্রসারের দায়িত্ব পালন করা আমরা কলের কলারের দিকে যাই আসসালাম আলাইকুম জি আসসালাম আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালার শুক্রিয়া আপনি বলা আসুন নি আর কোন প্রশ্ন নাই তো আপনার আর কোন প্রশ্ন নাই ওখানে দুই রাখা বাদে তিন রাখা তো সময় রাখা তো আলহামদুলিল্লাহ না পড়লে নমাজ ওই জীবন আচ্ছা খই মুম ইনশাল্লাহ অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন আপনি করেছেন অনেক মশলা কিন্তু আমরা অনেক সময় বলি না কারণ এগুলোর ভুল ব্যবহার অনেকে করে ফেলতে পারে দেখেন কেরাতের মশালাটা আমরা ভালো করে জেনে নিই নামাজের মধ্যে কেরাত পড়া হলো একটা ফরজ দায়িত্ব কেরাত পড়া ফরজ দায়িত্ব কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ তালা বলেছেন ফকরা ও মাতা মিনাল কোরআন নামাজের মধ্যে কোরআন শরীফের কোনো একটা অংশ পড়তে হবে জরুরি ভিত্তিতে পড়তে হবে তো কোরআন শরীফের কোনো একটা অংশ পড়ে নিলে ফরজ কেরাতের দাবি পূরণ হয়ে যায় কিন্তু আমি মানে কয়েক ধরনের নামাজের কথা বলবো ফরজ ফরজের মধ্যে কেরাতের নিয়ম কি সুরায় ফাতেহা পড়ার নিয়ম কি সেটা আমি বলবো আর অন্য কেরাত পড়ার ব্যাপারে সুরায় ফাতেহা পড়ি আমরা এরপরে আমরা সুরা মিলাই বা অন্য কোরআন শরীফের কিছু আয়াত আমরা পড়ি তো এইভাবে সুরায় ফাতেহা প্লাস কোরআন শরীফের আরও কিছু অংশ আমরা অ্যাড করি এই ব্যাপারে এই দোনোটাকে কেরাত বলা হয় সুরায় ফাতেহা কেরাতেরই অংশ অবিচ্ছিদ্ধ অংশ আর এরপরে যেটা পড়ি টোটালটাই কেরাতের অংশ হয় কেরাতই হয় এটা মানে কোরআন পড়া 
তো কোরআন পড়া নামাজের মধ্যে জরুরি তো এর মধ্যে কোরআন যে একটা অংশ পড়ে নিলে ফরজ আদায় হয়ে যায় মানে একটা অংশ কোরআনের যদি পড়ে নেয় লম্বা এক আয়াত অথবা তিন আয়াত কেউ পড়ে নেয় তাহলে ফরজ এতটুকু পড়ে তো একেবারে ফরজ পর্যায়ের কিন্তু ফরজের মতো আরেকটা কাজ আছে সেটা হলো ওয়াজিব ওয়াজিব আর ফরজ আমলের মধ্যে কোনো ব্যবধান নেই হ্যাঁ ওয়াজিব কো স্বীকার করে ফেললে কেউ পথভ্রষ্ট হবে গুমরাহ হবে ধ্বংস হবে কিন্তু সে কাফির হবে না ইসলামের গণ্ডির বাইরে চলে যাবে না ফরজকে অস্বীকার করলে সে ইসলামের বাইরে চলে যাবে কিন্তু কম্পালসারি নেসেসারি হওয়ার ক্ষেত্রে ফরজ এবং ওয়াজিব সমান অর্থাৎ আমলের ক্ষেত্রে সমান আকিদার ক্ষেত্রে একটু তফাত রয়েছে জরুরি হওয়ার ক্ষেত্রে সমান তো ওয়াজিব নামাজ সুন্নতে মোয়াক্কাদা সুন্নতে গায়ের মোয়াক্কাদা এবং নফাল এই সবগুলো নামাজে মনে রাখবেন সর্বপ্রকার ওয়াজিব নামাজ যেমন ঈদের নামাজ আছে ঐতিহ্যের নামাজ ওয়াজিব তো ওয়াজিব নামাজ সুন্নতে মোয়াক্কাদা সুন্নতে গায়ের মোয়াক্কাদা সর্বপ্রকার সুন্নত এবং নফল নামাজ এই সবগুলোতে প্রত্যেক রাকাতে সুরায় ফাতেহা পড়তে হয় এবং সুরায় ফাতেহার পরে অন্য কেরাতও পড়তে হয় কোনো ছোট ছোট্ট সুরা মিলিয়ে নিলেন অথবা কোরআন শরীফের কোনো লম্বা একখানা আয়াত অথবা ছোট্ট তিনখানা আয়াতের সমপরিমাণ পড়া এটা হলো ওয়াজিব ওয়াজিব মানে নেসেসারি এটা পড়া জরুরি আমলের দিক থেকে এটা জরুরি তো ওয়াজিব নামাজ সন্নাত নামাজ নফল নামাজ এই এই তিন প্রকারের নামাজ ওয়াজিব সন্নাত নফল সন্নাতি মোয়াক্কাদা সন্নাতি গায়ের মোয়াক্কাদা সবের মধ্যে ঢুকে যায় এই সবগুলোতে প্রত্যেক রাকায়তে সোরায় ফাতেহা পড়াও জরুরি ওয়াজিব সোরায় ফাতেহার পরে অন্য কেরাত মিলানো ওয়াজিব মাস আলা ক্লিয়ার শুধু রয়ে গেল ফরজ নামাজ ফরজ নামাজের ক্ষেত্রে মাস আলা হলো যে ফরজ নামাজের মধ্যে প্রথম দুই রাকায়তে সোরায় ফাতেহা এবং সোরায় ফাতেহার পরে অন্য কোনো সোরা অথবা কোরআন শরীফের কোনো একটা অংশ পড়া এটা হলো ওয়াজিব প্রত্যেক ফরজ নামাজের মধ্যে প্রথম রাকায়াত এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে সোরায় ফাতেহা প্লাস সোরায় ফাতেহার পরে অন্য কেরাত পড়া ছোট্ট সোরা হোক অথবা আয়াত হোক এগুলো পড়া হলো ওয়াজিব আর থার্ড রাকাত ফরজ নামাজের মশালা শুধু বলছি ফরজ নামাজের মধ্যে তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকায়াতে সুরায় ফাতেহা পড়া সুন্নাত তো সুন্নত তো ছাড়ার জন্য বলা হয়নি এই জন্য আমরা পড়ব এটাই আমাদের স্থায়ী অভ্যাস হওয়া প্রয়োজন ওয়াজিব নয় বলে কি এটা পড়া হয় না এমন কথা নয় এটা সুন্নাত পড়াটা উচিত বাদ দেওয়ার জন্য তো আর একটা জিনিস সুন্নত হয় না সুন্নত তো করার জন্য ধার্য করা হয় এটা সুন্নতির জন্য করব না এই যে ধারণা এটা হলো আমাদের মানে খুবই ন্যারো মাইন্ড ইসলামের ব্যাপারে তো এই দিকটা আমাদেরকে সামনে রাখতে হবে এটা হলো সুন্নাত ওয়াজিব নয় এখন যদি কেউ তিন তাসবিহ পরিমাণ তৃতীয় রাখাতে ফরজ নামাজের তৃতীয় রাখাতে চতুর্থ রাখাতে যদি তিন তাসবিহ পরিমাণ বা সুরাই ফাতেহা পরিমাণ যদি থামে থেমে যায় আর কিছু না পড়ে তার নামাজ হয়ে যাবে কিন্তু নামাজ হয়ে যাবে কিন্তু আমরা ছাড়বার পরামর্শ তো দিতে পারি না পড়া লাগবে না এমন কথা বলতে পারি না বরং বলবো যে তৃতীয় রাখাতে সুরাই ফাতেহা আছে এবং এমন সুরায় ফাতেহা সুন্নাত চতুর্থ রাখাতে সুরায় ফাতেহা আছে এবং পড়াটা সুন্নাত কিন্তু বাদ দেওয়া এই পরামর্শ দিয়ে আমার বক্তব্য দেব এটা এমন কথা নয় বরং বক্তব্য দেব যে এটা পড়া উচিত হ্যাঁ এতটুকু বলবো প্রথম রাখাতে দ্বিতীয় রাখাতে সুরায় ফাতেহা পড়া ওয়াজিব এবং কারাত পড়া ওয়াজিব আর তৃতীয় চতুর্থ রাখাতে সুরায় ফাতেহা শুধু সুরায় ফাতেহা পড়তে হয় সুরাত আর মেলাতে হয় না তো শুধু সুরায় ফাতেহা আছে আর এটা সুন্নাত এটা ওয়াজিব নয় তবে এই কেয়ামের মধ্যে অন্তত তিন তাসবির পরিমাণ দাঁড়ানোটা হলো ওয়াজিব তো আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে তো কেউ যদি হঠাৎ ছেড়ে দেয় কোনো কারণে তৃতীয় রাখাতে অথবা ফরজের তৃতীয় রাখাতে অথবা চতুর্থ রাখাতে তাহলে তার নামাজ অ্যাটলিস্ট হয়ে যাবে কিন্তু তিন তাসবির পরিমাণ দাঁড়ানো সেটা কিন্তু ওয়াজিব থেকে যাবে আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার হয়েছে আমরা সংক্ষিপ্ত বিরতির দিকে যাচ্ছি বিরতির পরে আবারও আসবো আপনাদের কল নেওয়া হবে উত্তর দেওয়া হবে সাথেই থাকুন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত
আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও বরকাত সম্মানিত দর্শক শ্রোতা সংক্ষিপ্ত বিরতির পর মুমিনের জীবন প্রোগ্রামে আপনাদেরকে আবারও আমি মোহাম্মদ আব্দুল মুন্তকিম হৃদয় থেকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম জানাচ্ছি আপনাদের সুন্দর কলের মাধ্যমে এই প্রোগ্রাম প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে মার্শাল্লাহ বিরতির আগে একটা গুরুত্বপূর্ণ কল ছিল এর উত্তরও সামনে চলে এসেছে এখন আমি নতুন কলার্সদের দিকে যাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম মানে প্লাস্টার জুতার নিচ তো ঠিক আছে ফাওয়ার নিচে তো জুতা থাকবো শুধু ফাওয়ার যে গোড়ালি গোড়ালি তো বুঝে নেই ফাওয়ার গন্ঠা গন্ঠা বা গোড়ালি যে একটা হই আমরা ফাওয়ার মিডল ও যে একটা হাড্ডি একটা উসা থাকে হাড্ডি ওখটা পর্যন্ত খোলা থাকত এখন ব্যাটিং তোর লাগে এটা মাসলা কইরাম ব্যাটিং তোর লাগে তো কোনো বিধি নিষেধ নাই ব্যাটিং তো তো মুজাও ফিন দিতে পারবা এহরাম অবস্থা ওবতি না এগো পুরুষের লাগে কইরাম যে পুরুষের লাগে তো পুরুষ সময় মুজাফি যে মুজাফিন দিয়া তো আফরা যায়নি তো আফর সময় এটা মহিলা আহল ফারবা মহিলা আহল লাগে জায়েজ আছে এটা কোনো বিধি নিষেধ নাই আর পুরুষের লাগে জায়েজ নাই জি না পুরুষের লাগে ফাও মানে জুতা দিয়া মুজা দিয়া ডাক্তা ফরতা নাই আর জুতাও এমন ফিন্দি তো ওইব স্যান্ডেল টাইপর স্যান্ডেল টাইপর যে স্যান্ডেল টাইপর জুতা তাখলে খুললে মানে এহরামর লাগে তা যে সময় কাপড় কিনবা এর লগে বরং আমি কই মহিনো গিয়া অনেক সময় কোন কোন স্যান্ডেল মানুষ ফিন্দইন তো মাঝখানর যে হাড্ডি যে একটা উফরর ওখটা ডাকি যায় গিয়া এটা ডাকতো না বেটাই তোর এটা এটা খোলা থাকতো তো এটা শুধুমাত্র যে স্পঞ্জ ফিন্দইন এর দ্বারা কিন্তু খোলা থাকে আর সৌদি আরব গিয়া অনেক সময় ব্লু কালার এর স্যান্ডেল আছে এটা ফিন দিলে মাঝখানের হাড় একটা হাড্ডি একটা মানে আবৃত হয়ে যায় লুকাই যায় ডাকি যায় তো একটা দেখি বিরত থাকতা তো এমন জুতা অন্ত কি স্পঞ্জ টাইপের এমন জিনিস নিতে আর এখন যদি এখন যদি প্রবলেম হইতে তাই প্লাস্টার ইউজ করতে পারবা নেই নি সফর সময় যে ফর ফর মুরার নিচে যদি কোনো এরকম যদি কিছু থাকে তাহলে এটা অসুবিধা হইতো না ইনশাআল্লাহ আমি চিন্তা করি হ্যাঁ কোন গরিব কোন আলিম রে দিয়া যদি খরাইন হন কোন বালা মসলা মসাইল জানোন বালা একজন আলিম আর তান কিছু খরচ বহন খরচ আর তান রে তাই নয় এটার প্রফেশন হিসাবে নেন না খুশি মনে কোনো হাদিয়া দেন তাহলে ইনশাল্লাহ এটা না যাই যেত না এটা ঠিক আছে খৈরা তা আপনি মুখর দিয়ে খরাই লোক নিজে খোললা আর নিজের পক্ষতা কেউ খোললা মা বাপের পক্ষতা কেউ করতে পারবা ওই বনে কেউ বনে ইনশাল্লাহ কিন্তু এটারে কিছু কিছু মানুষে হিন নিশন গিয়া মানে কিনা বেচার মতো একটা বিষয় বানাই লিছেন এই জিনিসটা দেখতে খুব দৃষ্টি কঠু লাগে অসুন্দর লাগে আমার কাছে 
যে উমরা যেমন একটা বিজনেসর স্টাইল বনে গেছে আমি আর অতটা উমরা আয়োজ করমো খাইল আর একটা করম হ্যাঁ কেউ যদি এটার ইচ্ছুক না বনে এটার একটা এর মধ্যে যদি প্রফেশনালিজম তার লাইফ না আনে আর এমন মানুষের দিয়ে যদি আপনি খরাইন তো কষ্ট করছেন হিসাবে বাদে যদি এমনিও থাইন থাইন করলা নিজে খালিস মনে এমনিতেই আর বাদে আপনি একটা হাদিয়া দান করলা এটা ঠিক আছে এটা ঠিক আছে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে ইনশাল্লাহ জাকুমুল্লাহ খেরণ পরবর্তী লাইন খেয়ে আসেন দেখি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম শুক্রবার অনেক সময় দেখা যায় মসজিদে গিয়ে জুমার নামাজ পড়া যায় না অনেক অনেক দূরে মসজিদ থাকে অনেক সময় সেই ক্ষেত্রে কি কাজে কয়েকজন মুসল্লি মিলে জুমার নামাজ পড়া যাবে হ্যাঁ সেটা জুমার নামাজ মসজিদ মসজিদ হতে হবে না শহর হলেই হবে আমি বলবো ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকে একটু ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ আমি বলবো ইনশাআল্লাহ এরপরের লাইনে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম তারপরে হয়তো দশ মিনিট কি পনেরো মিনিট অপেক্ষা করে আমি তাহিজের নামাজটা পড়ি তো এটা কি ঠিক আছে এটা তাহিজিদ বলে গন্ধ হবে কি না কেন আমরা শেষ রাত্রে উঠতে পারি না অনেক সময় সেই জন্য আমি এসার পরে পড়ি ফেলি তো অনেকে বললো এটা নফল নাকি প্রত্যেক নামাজের পরে যেমন ফরজ জোহর আসর মাগরি ব্যাসা এই যে দশ মিনিট বারো তেরো মিনিট নিয়ে আমি জিকির দোয়া পড়তে তারপরে আমি চুমুটটা পড়ি প্রত্যেক নামাজের এটা কি এই গ্যাপটা কি ঠিক আছে কিনা একটু বলেন খুবই উপকৃত হব ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ আমি বলবো খুব জরুরি প্রশ্ন আপনি করেছেন মাশাআল্লাহ খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা কি পরবর্তী লাইনে যাব না উত্তরের দিকে হ্যাঁ নেক্সট কলের দিকে যাই এরপরে উত্তরের দিকে যাব ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জি এটা হুজুর আগে তুরা আগে হইছন ও ইহরামার জুতার কথা ইহরামার জুতা দুই ফিতালা জুতা সেন্ট্রাল তো আপনি কইছন মানে ফনচলা নইলে একটা আছে পঞ্চল লাগান জুতা সেন্ট্রাল চুলা সিলাই করা সিলাই করা ওখটা ওই বনি দুই ফিতা বেটাইন তো লাগে এটা আমি কইছি বেটাইন তো লাগে বেটাইন তো লাগে ওই বনি যে ওই বসে রে করা হইলো ওই বক কোনো অসুবিধা নাই এটা দুই ফিতা দুই ফিতা আছে যে দুই ফিতা সিলাই অসুবিধা নাই সিলাই নিষিদ্ধ হইলো কি যদি কোনো অঙ্গর সাইজ পুরা সাইজ অনুযায়ী যদি কোনো খাপড় হয় আর ওখটা যদি সিলাই করা থাকে তখন কি এটা নিষিদ্ধ তো এমন খাপড় মানে যেটা অঙ্গর সাইজ অনুযায়ী বানানি হয়েছে কোনো একটা অঙ্গর ফুল সাইজ অনুযায়ী বানানি হয়েছে এবং এটা তো ফুল সাইজ নেয় তো আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য আমরা বেল্ট লাগানো এটা ঠিক আছে কারণ বেল্টটা কোনো অঙ্গর সাইজ অনুযায়ী প্রপার কোনো খাপড় হওয়া হয় না এটারে এরপরের লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আগে একটা তাহাজ্জুদের আজান হয় लेखा पे जा এবং মানে যারা সঙ্গে থাকবেন বা ওইখানকার স্থানীয় 
তাদের মাধ্যমে আপনারা জেনে নিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ তো ফজর পড়বেন তখন ফজরের সুন্নত পড়বেন তখন যখন সুবহ সাদিক আরম্ভ হয়ে যায় প্রপার ফজরের টাইম যখন স্টার্ট হয় এর পরই কেবল জি জাকুল্লাহ খেরান আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার হয়েছে একটা প্রশ্ন করা হয়েছে যে ইন্টারেস্টেড টাকা দিয়ে মাদ্রাসার টয়লেটে টয়লেট বানানো জায়েজ আছে কি না প্রথম কথা ইচ্ছে করে তো ইন্টারেস্ট নেওয়া ঠিক নয় এই পথ উন্মুক্ত করা ঠিক নয় কোথাও কোথাও ব্যাংকের মধ্যে যদি কারেন্ট অ্যাকাউন্ট করা যায় তাহলে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট করাটাই জরুরি এখন সব জায়গায় যদি কারেন্ট অ্যাকাউন্ট করাটা ইজি না হয় সহজ না হয় মজবুরি এবং অপারগতার কারণে যদি সেভিং অ্যাকাউন্ট করতেই হয় তখন আমরা আল্লাহ তালার কাছে ইনশাআল্লাহ কমাপ্রাপ্ত হব কারণ এটা আমাদের ইচ্ছায় নয় কিন্তু যারা যারা পারবেন কারেন্ট অ্যাকাউন্ট করতে তাদের জন্য জরুরি হলো তারা কারেন্ট অ্যাকাউন্টই করবেন যেখানে সুদের কোনো অ্যাগ্রিমেন্টে সাইন করতে হয় না সুদের দিকে আর যায় না এটা সুদের কোনো অ্যাগ্রিমেন্ট হয় না প্রথম এটাও জরুরি মুসলমানদের জন্য এই কাজটাও করা জরুরি যাতে আমি সুদের হ্যাঁ কোথাও যদি এখন অ্যাকাউন্ট এই দেশে করতে হয় বাধ্যতামূলক এখন সেভিং অ্যাকাউন্ট করাটা যদি জরুরি হয়ে দাঁড়ায় তাহলে সেভিং অ্যাকাউন্ট করে নেবেন সেভিং অ্যাকাউন্ট করার পর সেটাখানে যদি কোনো ইন্টারেস্ট আসে একসময় তো এলামাই কারাম বলেছিলেন যে এটা উঠানোই ঠিক নয় কারণ আমার দায়িত্বে আমি আনলাম না ব্যাংক জানে তারা জানে এরপরে বেশ কিছু মানে তদন্তের মাধ্যমে বিভিন্ন রিপোর্টের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে অনেক সময় দেখা যায় ইসলামের বিরুদ্ধে এই সমস্ত টাকা লেগে যায় ব্যবহৃত হয়ে যায় তো এই এটা থেকে বাঁচার জন্য পরবর্তীতে এলামায় কারাম এই মর্মে ফতোয়া দিয়েছেন যে এটা যেহেতু নিজের ইচ্ছায় নয় বরং অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মজবুরি এবং অপারগতার কারণে এই অ্যাকাউন্টে সুদের টাকাটা এসেছে এখন এটা নিজে ব্যবহার করা হারাম এটাকে সওয়াবের নিয়ত ছাড়া দান করে দিতে হবে সওয়াবের নিয়ত ছাড়া এমন সব মানুষকে দেরকে দান করা হবে উত্তম যারা যাদের উপর জাকাত ব্যবহার করা যায় যারা জাকাতের যোগ্য তাদেরকে দেওয়া হবে সবচেয়ে উত্তম পন্থা কিন্তু সওয়াবের নিয়ত ছাড়া কারণ এখানে সওয়াব পাওয়া পণ্য পাওয়া সেটা উদ্দেশ্য নয় বরং হারাম থেকে জান বাঁচানো এটা হলো জরুরি এটা হারাম থেকে জান বাঁচানোর উদ্দেশ্যে এটা দেওয়া এই জন্য সওয়াবের নিয়তে সৎকা করলে হবে না সওয়াবের নিয়ত ছাড়া হারাম থেকে জান বাঁচানোর উদ্দেশ্যে এই পয়সাটাকে জাকাতে বল যারা মানুষ যাদের উপর যারা জাকাত খাওয়ার যোগ্য যারা গরিব তাদের খাতে এটা ব্যয় করা এটা হলো আসল পন্থা কিন্তু পরবর্তীতে ওলামায় কারাম তাহিক করেছেন যে অন্তত যদি কেউ কারো নিজের মালিকানা থেকে এটা বের করে দিয়ে কোনো ইজতেমাই বা সামষ্টিক কোনো কাজে লাগিয়ে দেয় এর দ্বারাও ইনশাল্লাহ তালা হারাম থেকে দায়মুক্তি অ্যাটলিস্ট হয়ে যাবে এই জন্য আমি মনে করি যে বাথরুম টয়লেট ইত্যাদিতে যদি কেউ লাগিয়ে দেন তাহলে এটা নীতিগতভাবে ইসলামিকলি জায়েজ এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা জায়েজ হবে কারণ নিজের মালিকানা থেকে এই জিনিসটাকে আমি বের করে দিলাম এই হলো এই জাতীয় কোনো কাজে রাস্তার কাজে কালবাটের কাজে বা কোনো টয়লেট ইত্যাদির কাজে যদি লাগিয়ে দেন তাহলে ঠিক আছে আর এর চেয়েও আরও সতর্কতামূলক পন্থা হলো বেশি সতর্কতার দাবি হলো নেহায়ত গরিব যারা তাদের জন্য এটা কিন্তু আবার জায়েজ আপনি বলতেও হবে না এটা আপনি সওয়াবের নিয়ত ছাড়া তাদেরকে দিয়ে দিতে পারেন তো এটা মাদ্রাসা হোক বা অন্য জায়গায় হোক যে কোনো জায়গায় এটা নিজের মালিকানা থেকে বের করা এটা জরুরি আরেকটা প্রশ্ন করেছেন যে জুম্মার দিন কাজ ছেড়ে দিয়ে অনেক সময় জুম্মা পড়তে মসজিদে যাওয়া সম্ভব হয় না আপনাদের জন্য জরুরি হবে আপনারা একটা বিকল্প জুমার ব্যবস্থা যেন করেন জুম্মার মধ্যে যেহেতু খুতবাও আজীব এবং খুতবাটা আরবিতে হওয়াটাই বাঞ্ছনীয় আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম জীবনে কখনো খুতবার মধ্যে আরবি ছাড়া অন্য কোনো ভাষার ব্যবহারকে তার আকারে ইঙ্গিতেও কোথাও এটাকে এলাও করেছেন বলে কোনো প্রুফ পাওয়া যায় না সাহাবে কারামের যুগেও জুমার মূল খুতবাটা আরবিতে হওয়াটাই উচিত এবং এই মর্মে চার মজহাবের সকল ফোকাহে কারাম পড়শক্ত এবং ঐক্যবদ্ধ একটা মতামত পেশ করেছেন এত সব মুজতাহিদ ইমাম এবং মুজতাহিদিনে মোতলক যারা প্রথম শ্রেণীর মুজতাহিদ তাদের এই ইজতেহাদের আলোকে ভিত্তিতে যে মতামত সেটা শরীয়তের এবং হাদিস কোরআন কোরআন হাদিস অনুযায়ী এই জন্য এটাকে বাদ দিতে বাদ দিয়ে নতুন কোনো পথ অবলম্বনের প্রস্তাব আমরা কোনোভাবেই দিতে পারি না এই হিম্মত অন্তত আমার মধ্যে মুঠেও নেই তো এই জন্য 
একজন মানুষ এমন যিনি আরবিতে খুতবা পড়তে পারেন এমন একজন মানুষকে নিয়োগ দিয়ে বা নিজেদের মধ্যে হতে এমন কেউ যেন হন তিনি যাতে সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত খুতবাটা অন্তত পড়ে নিতে পারেন আর কোথাও জমা যাতে পড়ে নেন এর জন্য মসজিদ হওয়া জরুরি নয় শহর হওয়াটাই কাফি যথেষ্ট শহর বা সিটি একেবারে দূরবর্তী কোনো গ্রাম এখন তো আর গ্রামের সিচুয়েশন নাই এই জন্য সব জায়গায় হয়তো শহর অথবা শহরের নিকটবর্তী এলাকা পার্শ্ববর্তী এলাকা বা শহরের সম সমতুল্য এলাকা এই জন্য জমা পড়বেন এবং আরবিতে খুতবা সংক্ষিপ্ত হলেও শিখে নেবেন এবং জমায়াত সহকারে জুম্মা নিয়মিতভাবে পড়ার চেষ্টা করবেন আর এর জন্য ব্যবস্থা সবাইকে গ্রহণ করা হবে জরুরি আল্লাহ তালা যেন তৌফিক দান করেন হ্যাঁ মসজিদ হওয়া জরুরি নয় তো যে কোনো জায়গায় হলেও এখনকার যুগে এটা শহরের সমতুল্য হওয়ার কারণে জায়েজ হবে ইনশাআল্লাহ এরপরে আরেকটা প্রশ্ন করা হয়েছে যে এশার নামাজ শেষ করতে করতে অনেক সময় বারোটা বেজে যায় এরপর পরই যদি তাহাজুদের নামাজ পড়েন অবশ্যই তাহাজুদের নামাজ পড়তে পারবেন এশার পরপর একটা কথা ভালো করে জেনে রাখা প্রয়োজন সেটা হলো যে আমরা অনেকেই মনে করি যে তাহাজুদের ওয়াক্ত শেষ রাতেই আসে না তাহাজুদের ওয়াক্ত এশার পর থেকে মূলত শুরু হয়ে যায় তাহাজুদের সর্বোত্তম টাইম হল সবচেয়ে উত্তম সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে আফজল শ্রেষ্ঠ উত্তম টাইম হল রাতের তিন ভাগের শেষ ভাগ লাস্ট ওয়ান থার্ড সেটা হলো মানে ফজরের আগের যে টাইমটা ফজর শুরু হওয়ার সময় সাদে আরম্ভ হওয়ার সাহারির টাইম শেষ হওয়ার আগের যে টাইমগুলো যে সময়গুলো এই সময়টা হলো সবচেয়ে উত্তম টাইম সবচেয়ে ভালো টাইম কিন্তু সবচেয়ে উত্তম টাইমে আমি তাহাজুদ পড়তে পারলাম না দেখে আমি তাহাজুদের ফজিলত থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়ে যাব এমনটা কিন্তু ঠিক নয় বরং বাস্তবতা হলো যে হজরত হাকিম উলম্মদ মানা আশরফ আলী থানবি রহমতুল্লাহ আলহী বিভিন্ন জায়গায় তিনি এ ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছেন যে তাহাজুদের ফজিলত থেকে বঞ্চনার যে দূরত্ব সেটা থেকে বাঁচার জন্য সেই বঞ্চনা থেকে বাঁচার জন্য মেহরুম হওয়া থেকে বাঁচার জন্য অন্তত শুরুতে শুরু রাত্রে এশার নামাজের পরে যদি পড়ে নেন তাহলে এটাও তাহাজুদ বলে গণ্য হবে বরং হজরত মরণা সফরি থানু রহমতুল্লাহ আলহী এই ব্যাপারেও মতামত ব্যক্ত করেছেন যে বর্তমানে দিনের বেলায় যেহেতু কায়রুলা করার বা ঘুমানোর সুযোগ হয় না রাতেই পূর্ণ গুম গুম পূর্ণ করতে হয় এবং যাতে দিনের বেলা মানুষ কাজ করতে যায় অনেক দায় দায়িত্ব রয়েছে দিনের বেলা ঘুমানোর অনেকের সুযোগ নেই তো এই জন্য যদি বর্তমান সময়ে এই দায় দায়িত্বের কারণে যদি শেষ রাতে উঠে তাহলে সে পরের দিনকার দায়িত্ব সে পালন করতে পারবে না তার ডিউটি পূর্ণ করতে পারবে না জবে কাজ করতে পারবে না ঘুমিয়ে পড়বে অলসতা চলে আসবে স্বাস্থ্য খারাপ হবে এই ধরনের সিচুয়েশন হওয়ার কারণে যদি কেউ একটু অপারগ হয় শেষ রাতে উঠে দেখে তাহলে তাকে আল্লাহ তালা আশা করা যায় পূর্ণ সবাব দান করবেন এবং সে যেন এশার নামাজের পরে এই কাজটা যেন করে নেয় আমাদের পুরো ছাত্র জীবনে উস্তাদগণের পরামর্শ অনুযায়ী এশার পরে তাহাজুদ পড়ার একটা নিয়মিত অভ্যাস সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ অন্তত দো রাকাত চার রাকাত ছয় রাকাত যার যতটুকু সম্ভব আট রাকাত পূর্ণ করা অনেকে মনে করেন জরুরি ওটা তো হলো ফুল তাহাজুদ পড়লেন যত রাকাত আল্লাহ নবী সাল্লা আলাম নিয়মিতভাবে আট রাকাত তাহাজুদের নামাজ পড়তেন তো কোনো কোনো বর্ণনায় বারো রাখাত পর্যন্ত পাওয়া যায় বর্ণনা তো কিন্তু আট রাখাত বর্ণনা কিন্তু অনেক ওলামায়ক রাম তাহিক করেছেন যে রাখাত সংখ্যা সীমাবদ্ধ সীমিত নয় রাখাতের মধ্যে কোনো সীমাবদ্ধতা নেই যত বেশি পড়বে যদি এর চেয়েও বেশি পড়ে শত রাখাতও যদি কেউ পড়তে পারে সেটা তাহাজুদ বলে গণ্য হবে ইনশাআল্লাহ এটা এটা হলো মহাক্কানা কল তাহকিকের পরে মহাক্কিক ওলামায়ক রাম গবেষক ওলামায়ক রাম দলিলের আলোকে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন যে ফতোয়া দিয়েছেন সেটা হলো এই যে তাহাজুদের যাই হোক আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে তো তাহাজুদের নামাজের নিয়তে এসার পরপর যদি পড়ে নেন এসার পর থেকে শুরু হয়ে যায় ওইথিরের আগে সুন্নতের পরে তাহাজুদের নিয়তে দো রাখাত চার রাখাত ছয় রাখাত যার যতটুকু সম্ভব আপনারা পড়ে নেবেন এরপরে ওইথিরও পড়ে নেবেন কারণ যদি উঠতে না পারেন তাহলে ওয়াজিব নামাজ মিস হয়ে যাবে ফজর ফজর চলে আসবে এরকম যদি সম্ভাবনা থাকে এরপরও যদি কারো ঘুম ভেঙে যায় তাহলে সবচেয়ে উত্তম টাইম যেটা লাস্ট ওয়ান থার্ড সেটাতেও কিছু না কিছু পড়তে পারলেন 
উঠতে পারলে আরও ভালো কথা কিন্তু মাহরুম হওয়া থেকে বাঁচার জন্য বঞ্চিত হওয়া থেকে বাঁচার জন্য প্রথম রাতে পড়ার অভ্যাস মুসলমানদের বর্তমান সময়ে বিভিন্ন কারণে উচিত বলে মনে হয় এবং এই পরামর্শ দিতে মন চায় এবং এই পরামর্শ আলমায় কারাম দিয়েছেন সুতরাং তাহাজুদের ফজিলত থেকে বঞ্চিত হওয়া থেকে বাঁচার জন্য আপনারা ঘুমানোর আগে বৈতিরের আগে এশার এশার নামাজ পড়লেন এরপরে এশার দুই রেখাত সুন্নত পড়লেন পারলে আরও দুই রেখাত নফল পড়লেন আর না হয় সুন্নতের পরেই তাহাজুদের নিয়তে দুই রাখাত দুই রাখাত করে দুই রাখাত হোক চার রাখাত হোক ছয় রাখাত হোক যতটুকু পারেন পড়ে নেবেন যদি শেষ রাতে ওঠার তফিক হয় আরও পড়ে নিলেন উত্তম টাইমে আর না উঠতে পারলে অ্যাটলিস্ট তাহাজুদ থেকে বঞ্চিত হওয়ার বঞ্চিত হওয়া থেকে বেঁচে গেলেন আল্লাহ তালা যেন সবাইকে তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমিন আর যারা পারবেন তাদের জন্য তো উত্তম টাইম বেস্ট এরপরে আরেকটা প্রশ্ন করা হয়েছে যে প্রত্যেক ফর্জ নামাজের পরে সুন্নত পড়ার আগে লম্বা সময় তসবিহ তাহলিল করেন এরপরে সুন্নত পড়েন এই যে গ্যাপ এটা কি ঠিক আছে কি না এখানে দুই ধরনের ফর্জ নামাজের পরে দোয়ার কোথায় এসেছে অনেক তসবিহ তাহলিলের কোথায় এসেছে আবার ফর্জ আর সুন্নতে মোয়াক্ষাদা যে সমস্ত ফর্জ নামাজের পরপর রয়েছে সেই সুন্নতে মোয়াক্ষাদা আর ফর্জের মধ্যে গ্যাপ যেন না হয় এই মর্মেও হাদিস বিদ্যমান রয়েছে এখন কিছু হাদিস দ্বারা তো বোঝা যায় যে সুন্নত তাড়াতাড়ি পড়ে ফেলা উচিত আবার ফর্জের পরে বেশ কিছু জিকির আজকার হাদিসের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে শেখুল ইসলাম আল্লাহ মজফর আহমদ উসমানী রহমতুল্লাহ আলী ব্যাপারে আয়লা ও সুনের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন যে সমস্ত ফর্জ নামাজের পর পর সুন্নতে মোয়াক্ষাদাহ রয়েছে জরুরি সুন্নত তো রয়েছে শুধু মানে ফজর আর আসর পরে নেই আর না হয় বাকি সব নামাজের পরে সুন্নত রয়েছে সুন্নতে মোয়াক্কাদা রয়েছে তো ওই তিন বক্তের নামাজের ফজর এবং আসর ছাড়া বাকি তিন বক্তের নামাজের পরপর সংক্ষিপ্ত দোয়া করবেন আর সংক্ষিপ্ত দোয়া করার পর সন্নত পড়ে নেবেন এরপরে তসবিহ তাহলিল জিকির আজকার যা আছে সব লম্বা পড়লেন তো এই পরামর্শটা দিয়েছেন এটা ফর্জের পরে পড়ার বিপরীত হয় না বিপরীত হয় না এই পরামর্শ আমার আমি নিজে যতটুকু তাহকিক করেছি গবেষণা করেছি এর দ্বারাও এই কথাটাই মানে শতসিদ্ধ এবং সুস্পষ্ট হয় যে আমরা ফর্জ নামাজের পরে যদি সুন্নতে মোয়াক্ষাদা থাকে তাহলে প্রথমে সংক্ষিপ্ত মোনাজাত করব সংক্ষিপ্ত দোয়া করব আর এরপরে সুন্নতে মোয়াক্ষাদা পড়ার পর বাকি লম্বা তসবিহাত পড়বেন যদি কেউ কেউ এর ব্যতিক্রম করে ফেলেন তাহলে সেটা ওনাদের ইজতেহাদ ভিত্তিক কল যদি হয় তাহলে কিছু বলার নেই কিন্তু এই ইজতেহাদও কিন্তু মুজতাহিদ রহমায় খারাম করেছেন বিদায় আর এটা বেশি মোহাক্ক কল বা গবেষণা লব্ধ উক্তি এর উপর আমল হওয়া উচিত আজকে সময়ের অভাবে আর কল নিতে পারলাম না আর সময়ের সংক্ষিপ্ত আগামীতে ইনশাআল্লাহ একটু লম্বা সময় নিয়ে আমরা মুমিনের জীবন প্রোগ্রাম করব কল নিতে না পারার কারণে সবার কাছে দুঃখিত আজকে এখানেই বিদায় নিতে হচ্ছে সবাই আমাদেরকে দোয়ায় স্মরণ রাখবেন জাজাকুমুল্লাহ খেয়রান আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত তোমরা কোন কোন নিয়ামত পূর্বে অস্বীকার